హ్యాట్రిక్ హిట్స్ తరువాత ఎలాంటి స్టోరీ చేయాలోనని మూడు నెలలు సుదీర్ఘంగా ఆలోచించి చివరకు దర్శకుడు బాబీతో చేతులు కలిపాడు యాంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మూడు హిట్ల తర్వాత తారక్ చేస్తున్న సినిమా కాబట్టి సహజంగానే అంచనాలు నెలకొన్నాయి సెట్స్ మీదకి వెళ్లిన కొత్తలు ఇందులో తారక్ త్రిపాత్రాభినయం పోషిస్తున్నాడనే వార్తలు ఇక్కవ్వగానే అప్పటి వరకు నెలకొన్న అంచనాలు రెట్టింపు అయ్యాయి కొన్నాళ్లకు జై క్యారెక్టర్ కి సంబంధించి టీజర్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఒక్కసారిగా ఈ మూవీకి పిక్స్ లో క్రేజ్ వచ్చి పడింది ఇక్కడ ట్రైలర్ తో ఈ చిత్రం మరింత ఆసక్తి రెక్కెత్తించింది ఫలితంగా తారక్ కెరీర్ లోనే రికార్డు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది సోలో రిలీజ్ కావడంతో అన్ని ఏరియాల్లోనూ హై రేంజ్ లో బచ్ నెలకొంది మరి ఇన్ని అంచనాల మధ్య వస్తున్న ఈ చిత్రం వాటిని అందుకోవడంలో సక్సెస్ అయిందా లేదా రివ్యూలోకి వెళ్లి తెలుసుకుందా కథ కవల పిల్లలైన జై లవా కుసల తండ్రి చిన్నప్పుడే చనిపోవడంతో వాళ్లు తమ మేనమామ దగ్గర పెరుగుతారు అంతా సవ్యంగా నడుస్తుందనుకుంటున్న సమయంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఆ ప్రమాదం నుంచి ముగ్గురు తప్పించుకుంటారు కానీ ఎవరికి వారే మిగతా ఇద్దరు చనిపోయారని అనుకుంటారు అలా విడిపోయిన ఆ ముగ్గురు పెరిగి పెద్దవారవుతారు కట్ చేస్తే చిన్నవాడైన లవా బ్యాంక్ మేనేజర్ అవుతాడు అతడు చాలా అమాయకుడు భయస్తుడు కావడంతో బ్యాంక్ లో అందరూ అతన్ని ఆట పట్టిస్తూ ఉంటారు మరోవైపు కుసా కంత్రీగా ఎదుగుతాడు ఎలాగైనా యుఎస్ఏ వెళ్లి అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలన్నదే లక్ష్యం అందుకు ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు కావాలని ఇమ్మిగ్రేషన్ ఆఫీసర్ చెప్పడంతో కుసా తన కంత్రీ బ్రెయిన్ తో మోసం చేసి అంత మొత్తాన్ని సమకూరుస్తాడు సరిగ్గా అదే టైంలో ఇండియాలో నోట్స్ బ్యాన్ అవుతాయి దాంతో తన ప్లాన్ బెడిసికొట్టిందన్న బాధతో కుసా పీకల్లోతు తాగి రోడ్డు మీద వస్తుంటే అతడికి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఆ యాక్సిడెంట్ చేసింది మరెవ్వరో కాదు లవనే అలా ఆ యాక్సిడెంట్ తో చిన్నప్పుడు విడిపోయినా కుసా లవ కలుస్తారు అలా కలిసిన వాళ్లు తమ తమ బాధలు పంచుకుంటూ ఉంటారు లవా తనకు బ్యాంక్ లో జరుగుతున్న అవమానాల గురించి చెప్పుకుంటాడు అప్పుడు కుసకి ఓ ప్లాన్ తడుతుంది తాను లవా ప్లేస్ లోకి వెళ్లి ఇరవై ఐదు లక్షలు కొట్టేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో లవని నీ ప్లేస్ లో బ్యాంకు కు వెళ్లి అందరికీ బుద్ధి చెప్తాను అని కుస అనడంతో అందుకు లవ ఒప్పుకుంటాడు కట్ చేస్తే జోధ్పూర్ లో ఉంటున్న జై రావోనుడిలా ఉంటాడు పాలిటిక్స్ లో ఎంటర్ అవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటాడు అయితే అతడికున్న నక్తి వల్ల పొలిటికల్ స్పీచెస్ ఇవ్వలేకపోతుంటాడు ఓసారి తన గ్రూప్ లో ఒక వ్యక్తి చనిపోగా అతని ఇంటికి వెళ్తాడు జై అక్కడ నివే తాను చూసి లవ్ లో పడిపోతాడు ఇక్కడ అతని లవ్ ట్రాక్ సాగుతుంటే అక్కడ బ్యాంక్ లో ఇరవై ఐదు లక్షలు పోతాయి ఆ డబ్బులు కొట్టేసింది లవనే అని బ్యాంక్ వాళ్లు అనుకుంటుండగా తన ప్లేస్ లోకి వెళ్లొచ్చిన కుసా ఆ మనీ తీసి ఉండవచ్చని లవ అనుకుంటాడు ఈ విషయమై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరుగుతుండగా ఎవరో వ్యక్తులు వచ్చి వారిని కిడ్నాప్ చేస్తారు వాళ్ళెవరు దాని వెనుక ఎవరిదైనా హస్తం ఉందా కుసా ఎందుకు యుఎస్ఏ వెళ్లాలనుకుంటాడు బ్యాంక్ లో ఆ డబ్బులు కొట్టేసింది కుసనేనా లేక మరెవరైనా చేశారా పాలిటిక్స్ లో రాణించాలన్న జై కళ నెరవేరుతుందా చివరికి జై లవా కుసలు మళ్లీ కలుసుకుంటారా లేదా అన్న అంశాలతో ఈ మూవీ సాగుతుంది విశ్లేషణ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ కి తగ్గట్లుగానే ఈ సినిమా కథ కొత్తది ముగ్గురు సోదరుల మధ్య నడిచే ఈ చిత్రాన్ని థ్రిల్లింగ్ ట్విస్ట్లతో ఫుల్ మీల్స్ తినిపించాడు డైరెక్టర్ బాబీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో లవా కుసుతో ఆద్యంతం ఎంటర్టైన్ చేసిన బాబీ ఆ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ ని జై క్యారెక్టర్ తో రక్తి కట్టించాడు మొదటి భాగాన్ని సరదాగా నడిపించి రెండో భాగాన్ని థ్రిల్లింగ్ గా రూపొందించాడు మధ్య మధ్యలో వచ్చే ట్విస్ట్ లే ఈ చిత్రంలో మేజర్ హైలైట్ ఆడియన్స్ కోరుకునే కామెడీ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో చాలా అద్భుతంగా సినిమాని ఎక్కడా ఫ్లాష్ లేకుండా చాలా నీట్ గా తెరకెక్కించాడు అందుకు అతనికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాల్సిందే సాధారణంగా దర్శకులు ఏదో చేద్దామని భావించి ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి సినిమా ట్రాక్ నే పక్కదారి పట్టిస్తారు కానీ బాబీ అలాంటి పనులు చేయలేదు ఏ స్టోరీ రాసుకున్నాడో దాన్ని సరిగ్గా ఎగ్జిబిట్ చేసి ఆడియన్స్ హృదయాలని గెలుచుకున్నాడు ఎక్కడైనా తప్పులు దొరుకుతాయా అని చూస్తే ఆ అవకాశం లేకుండా చేశాడు దీన్ని బట్టి దర్శకుడిగా అతని ప్రతిభేంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక సినిమా పరంగా చూస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి చివరి వరకు సినిమా ఆసక్తి రేపుతూ ఇంట్రెస్టింగ్ గా కొనసాగుతుంది అసలు స్టార్ట్ అయిన మొదట్లోనే కథలో లీనమైపోతాం ఇదే ఇందులో హైలైట్ ఇందుకు గాను బాబీకి వంద మార్కులు ఇచ్చేయొచ్చు ఇక కథలో ఎంటర్ అయ్యాక ఎక్కడా ట్రాక్ తప్పకుండా కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ తో సీన్లను సమకూర్చాడు సినిమా నడిచే కొద్దీ ఇంట్రెస్ట్ పెంచుతూ ముందుకు తీసుకెళ్లాడు ప్రీ ఇంటర్వెల్ వరకు ఎంటర్టైన్ చేసి ఇంటర్వెల్ వద్ద బ్రహ్మాండమైన బ్యాంక్ తో మైండ్ బ్లాక్ చేశాడు అదే ఊపుతో సెకండ్ హాఫ్ ని మరింత ఆసక్తిగా నడిపించాడు ఒకదాని తర్వాత ఒక ట్విస్ట్ ను రివీల్ చేసుకుంటూ పోతూ బాగానే త్రిల్ చేశాడు ఇక క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ అయితే అదిరిపోయింది ఆ ట్రాక్ లో తారక్ నటన అందరినీ కట్టి పడేస్తుంది ఈ
తారక్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏముంది ఏ పాత్ర ఇచ్చినా అందులో జీవించడం తారక్ కి వెన్నతో పెట్టిన ఇందులో అయితే అరాచకం అంతే లవ్వగా అమాయకుడి పాత్రలో మయమరిపించి కుసతో అలరించిన తారక్ జయ్ క్యారెక్టర్ లో నవయువ రావణుడిగా ఎరగదీశాడంతే వెండి తెరపై చూస్తున్నంత సేపు ఆ పాత్రల్లోనే లీనమైపోతామే తప్ప తారక్ మాత్రం అస్సలు కనిపించడు అంతలా ఎన్టీఆర్ ఆ మూడు పాత్రల్లో జీవించేశాడు ఇక రాశి కన్నా నివేత తమస్సులు అందంగా కనిపించడంతో పాటు అభినయంతోనూ ఆకట్టుకున్నారు ఫస్ట్ హాఫ్ లో రాశి సెకండ్ హాఫ్ లో నివేత తమ మార్క్ యాక్టింగ్ తో ప్రత్యేకత చాటుకున్నారు రోనిత్ రాయ్ విలనిజాన్ని బాగా పండించాడు సాయి కుమార్ తన మార్క్ నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు మిగతా నటీనటులు తమ తమ పాత్రల పరిధిలో బాగానే నటించారని చెప్తున్నారు సాంకేతిక ప్రతిభ చోటా కె నాయుడు తన సినిమాటోగ్రఫీతో ఈ చిత్రాన్ని మరో లెవెల్ కి తీసుకువెళ్లాడు కొన్ని సందర్భాల్లో అతని కెమెరా వర్క్ కి ఆశ్చర్యపోతాం ప్రతి సన్నివేశాన్ని చాలా గ్రాండ్ గా చూపించిన చోటా హీరో ఎలివేషన్ సీన్ల దగ్గర ఆదుర్స్ అనిపించాడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అందించిన పాటలు ఆల్రెడీ హిట్ అయ్యాయి ఇక బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అయితే మూడ్ కి తగ్గట్టు చిత కొట్టేశాడు ఎడిటర్ లేదు తమ్ముడితో తొలిసారి సినిమా చేసినందుకు ఏ మాత్రం వెనుకాడకుండా భారీ ఖర్చు చేశాడు ఇక దర్శకుడు బాబీ గురించి మాట్లాడుకుంటే తాను రాసుకున్న స్టోరీని వెండి తెరపై అద్భుతంగా మలచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు తారక్ ని ఫుల్ గా వాడుకుని అతనితోనే సినిమాని బాగా రన్ చేశాడు ఓవరాల్ గా దర్శకుడిగా తన ప్రతిభ చాటుకున్నాడు